Class 5 Basic Science Chapter 10 Animal Lore Part 2 Part 1 Video Ude Link Description Il Part 2 Page Number 124 Lana Alambikin Find more examples for each group and write them down in your science diary. Oro Vipagatilum Beta Givikalke Kudal Udahanangal Kandati Shastra Vustatil Tarandri Chirdan and Farinak. As either Pashigal Adavaradane Amphibians Pisces Insects uh, Anganela Givikale. Group by the richer under Kudel Perigal Charter Namandianum Apatia, Vibulamaka, Vilidaka and Pajanigan. You have now noticed that the young ones hatch out of a hen's egg resemble their parents. Ningle Kodimuta Virinun Dava in the Kuningal Madre Givi Polatanialo. That is why the cold is not the same as the cold. That is why the cold is not the same as the cold. That is why the cold is the young ones that hatch out of frog eggs look like the parent frog? Tavalera Mutta Vidinu and the Inal Adanginiana, observe the picture. Ningle Chitra no Kiki Ada Namla, Totlim Chedil Loki at Padabori Rikina Uru Motta and Tavalere Ada Motta Vidinum Adiunda and the shaping in Yan no Kiki Ada Vine Vidinind Vatta Trivino Ada Vine Tadpola Marno and the child Vajma create Marno Vajma creep in need. Kaligalaka vana, Kaivana, Vada or Woody, Cherieta Valagalaima. Pinida Velidagundurum and in the Vale, as in the Sherry Tilake, Velinibuia. Hangane Tavalaima, Tavala and a motta Vilinit Tavala would a shape and lay wooden dagan of the Pagarum, Urivaluma Crian and Dino. Abo Ingeni would like a jeevil. Motta Vidinalum Adinde Madru Rubatil, Alade Maturi Rubatil, Jenikina Givigamunt Namakaria Madabola, Urijiviana Kudu Kudugunde, Kutadi Aitamar Ringler Aitamar. Provide the notes of your observation in science diary. Ningle Yuru Tavale Ude Yuru Vitiasa Matiji will in the Yuru Vitiasa take Kuruce, notebook lege, Ridana and Paranidigan Padanoka, Chitra Noka Tavale de Rubandranum Metamorphosis of a frog and would call it in a Chitram, Nanai, Noki Kenyal, Namaka, other Manasla and the Arkim. What is larva? The young one that hatches out of the egg of some organisms are called larva. They will not be exactly similar to their parents. Motta vidinette. Adi Mundaguna, Avri Rubum, and that other Mother Rubum, other Avru Madavinde Rubatil, Arikila, Matur Rubatil, Mundaguna, Avru Vastuiniana, Larva in Varina, the Tavalera Motta, Vidine, Adi Mundaguna, Avru shape, Vali Mercury Agane Mumbula, Avru shape, Adiniani, Larva in the Varina. Ant Leon is the larva of a type of dragonfly. In which is a tumbi. Ant Leon is the larva of a type of tumbi. Larva is the larva of a type of tumbi. Larva is the larva of a type of tumbi. 
അവർ ടാഡ്പോൾ ഈസ് ദ ലാർവ ഓഫ് എ ഫ്രോക്ക് തവളയുടെ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് ടാഡ്പോൾ ആണ് വാലുമാക്രി തവളയുടെ ലാർവ വാലുമാക്രിയാണ് ടാഡ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിംഗ്ലർ ഈസ് ദ ലാർവ ഓഫ് മോസ്കിറ്റോ കൂത്താടി കൊതുകിൻ്റെ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് റിംഗ്ലറാണ് മലയാളത്തിൽ കൂത്താടി എന്ന് പറയും ഏകദേശം വാലുമാക്രിയെ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം മുട്ട പിരിഞ്ഞ് ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന മാതൃരൂപത്തിലല്ലാത്ത വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഇൻ ഓർഗനിസംസ് അതായത് ഒരു വസ്തു മുട്ട പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ മാറിയതിന് ശേഷമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മാതൃരൂപം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗാണ് പിന്നെ ലാർവ പിന്നെ അതിന് പ്യൂപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ പോകും പിന്നെയാണ് അഡൾട്ട് ഇൻഫ്രോഗ് ദ പൂപ്പ സ്റ്റേജ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് തവളയുടെ കേസിൽ പൂപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ഇല്ല പക്ഷേ പൂമ്പാറ്റകളുടെ കേസിലാണ് ആദ്യം മുട്ട പിന്നെ എന്താണ് ലാർവ അതിന് ശേഷം നേരെ മച്ചവടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഡൾട്ടാവുകയാണ് എന്നാൽ പൂമ്പാറ്റയുടെ കേസിൽ ആദ്യം മുട്ട പിന്നെ ലാർവ ലാർവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുഴുവാണ് പിന്നെ പ്യൂപ്പ പുഴുവിനെ ആവരണം ചെയ്യും കവർ ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാമോർഫോസിസ് അടുത്തതാണ് മെറ്റാമോർഫോസ് മോർഫോസിസ് എന്താണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് ദ യങ് വൺ ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ യെഗ് എക്സ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ഓർഗനിസം ഡു നോട്ട് റീസംബിൾ ദർ പാരൻസ് ചില ജീവികളുടെ മുട്ട പിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമില്ലാത്തവയാണ് മുട്ട പിരിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ ഉള്ള ഷേപ്പിലല്ല വരുന്നത് ദ ആർ കോൾഡ് ലാർവ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ ലാർവകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റാമോർഫിസസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് യങ് വൺസ് ഇൻ ദ ലാർവ സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഓർഗനിസം സിമിലർ ടു ദർ പാരൻസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദി ഗ്രോത്ത് അതായത് ലാർവാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപമായി മാറുന്നതാണ് രൂപാന്തരണം അഥവാ മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ലാർവയായി ലാർവയിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറി പ്യൂപ്പയായിട്ട് പൂപ്പയിൽ നിന്നും പിന്നെയാണ് അതെന്തായി മാറുന്നത് മെച്ചവേഡ് അഡൽറ്റായി മാറുന്നത് കൊതുകിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കൂത്താടിയാകും റിംഗ്ലറാകും ആ റിംഗ്ലറിന് പിന്നെ ചെറുക് വെച്ചാണ് മൊസ്കിട്ട ആയി മാറുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ആണെങ്കിൽ മുട്ട ബട്ടർഫ്ലൈ മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് വിരിഞ്ഞ് ലാർവ പുഴുവായി മാറും പുഴുവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ലാർവ അതിന് ശേഷം അത് പ്യൂപ്പയായി മാറും പ്യൂപ്പ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഴുവിനെ മൊത്തം ഒരു പ്രത്യേക കവചത്തിലൊരു കവറിലാവും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കവർ പൊട്ടി അതിനുള്ളിൽ ആ പുഴു പൂമ്പാറ്റയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക അത് എന്താണ് ആദ്യം ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ അതതിൻ്റെ മുട്ടയിട്ടു മുട്ടയിൽ നിന്ന് ലാർവയായിട്ടൊരു പുഴു ഇല തിന്നുന്നു പിന്നെ ആ പുഴു ആവരണം ചെയ്തിട്ട് പ്യൂപ്പയാവുന്നു പ്യൂപ്പയിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്നത് പൊട്ടിപ്പുറത്ത് വരുന്ന അഡൽറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതാണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് തുടക്കം നല്ല മനോഹരമായ അഡൽറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ അതിട്ട മുട്ട ഇലക്കടിയിൽ അത് വിരിഞ്ഞ് പുഴുവായി അതാണ് ലാർവ ആ ലാർവ വില തിന്നെയാണ് എന്നിട്ടോ ആ ഇലക്കടിയിൽ തന്നെ അത് ഒരു കൂട്ടിനുള്ളിലായി ചേരുകയാണ് പ്യൂപ്പയായി ചേരുകയാണ് കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു മുട്ട സൂചി പോലത്തെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പച്ച കളറിൽ അങ്ങനെ അതിനുള്ളിൽ അത് കുറച്ച് ദിവസം കിടക്കും അങ്ങനെ പച്ച കളറിൻ്റെ കളറും വെള്ളയായി മാറി അതായത് ഉണങ്ങി 
ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ആ പുഴുവിന് ചിറക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചിറകുണ്ടായതിന് ശേഷം അത് തന്നെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരും ഈ പൂപ്പ പൊട്ടാൻ പൊട്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ച് ഞാൻ ആ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് പിന്നെ പറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം തന്നെ പൊട്ടി പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ കറക്റ്റ് മെച്ചവേടാകുമ്പോൾ അത് പറന്നു പോകും അതാണ് പൂമ്പാറ്റയുടെ ഒരു സ്റ്റൈല് നമ്മളിവിടെ മൊസ്കിറ്റോയിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദ യങ് വൺ ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ എഗ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ റിസംസ് എ ലിറ്റിൽ വോം പൂമ്പാറ്റയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് ഒരു പുഴുവിനെ പോലെയാണ് പുഴുവാണ് ഇൻ ദ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ദ അഡൾട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഈസ് ഫോമഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ലാർവ ആൻഡ് പൂപ്പ സ്റ്റേജ് പൂമ്പാറ്റയുടെ രൂപാന്തരണത്തിൽ ലാർവയും പ്യൂപ്പ എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശലഭം ഉണ്ടാകുന്നത് മെറ്റാമോർഫോസിസ് അക്വർ ഇൻ ദ ഇൻസെക്ട്സ് ലൈക്ക് ഹണി ബി ബട്ടർഫ്ലൈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ മോസ്കിറ്റോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ എക്സെട്ര തേനീച്ചയ്ക്കും പൂമ്പാറ്റയ്ക്കും തുമ്പി കൊതുക് ഈച്ച എന്നിവയിൽ ഈ ഒരു മെറ്റാമോർഫോസിസ് രൂപാന്തരണം നടക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് നേരെ തേനീച്ചയാവുകയോ പൂമ്പാറ്റയാവുകയോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ലാർവയായി മാറിയിരുന്നത് നമുക്കറിയാം തേനീച്ചയുടേത് പുഴുവാകും പൂമ്പാറ്റയുടെ അല്ല തേനീച്ചയുടെ ചെറിയൊരു പുഴു പോലെ പൂമ്പാറ്റയുടെയും പുഴുവാകുന്നു തുമ്പിയുടേത് നമ്മുടെ ഇത് കുഴിയാന കൊതുകിൻ്റേത് കൂത്താടി ഈച്ചയുടേതും ചെറിയ പുഴു പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഡു യു നോ ദാറ്റ് ദ ഡൂഡിൽ ബഗ് ഈസ് ദ ലാർവ ഓഫ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഒരിനം തുമ്പിയുടെ ലാർവയാണ് കുഴിയാന എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുകയും പിടിക്കുകയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുഴിയാന എന്നുള്ളത് എന്താണ് കുഴിയാന എന്തിൻ്റെയാണ് അത് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയുടെയാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ തുമ്പി തുമ്പിയുടെ ലാർവയാണ് കുഴിയാന മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഈസ് സീൻ മോസ്റ്റ്ലി എമങ് ഇൻസെക്ട്സ് പ്രാണികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ രൂപാന്തരണം മെറ്റാമോർഫോസിസ് നടക്കുന്നത് പ്രാണികളിലാണ് നടക്കുന്നത് ജീവികളിൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഐ വോൺ ഡിസ്ട്രോയ് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ടിനി എഗ് ഫ്രം നൗ ഓൺ ലവ്ലി ഓർഗനിസംസ് ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം ഹാച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞു മുട്ട പോലും ഞാൻ ഇനി നശിപ്പിക്കില്ല ഇവ വിരിഞ്ഞാണല്ലോ മനോഹരമായ ജീവികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മുട്ടയ്ക്കുള്ളിലും മനോഹരമായ ജീവികളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മുട്ട പോലും ഞാൻ ഇനി നശിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദെയർ ലാർവാസ് ഇവിടെ ചില ബട്ടർഫ്ലൈ മൈൻഡ് ലാർവകളുടെ ചിത്രവുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോമൺ ഇന്ത്യൻ ക്രോ ആണ് ആദ്യത്തേത് ഒരു പ്രത്യേക കളറാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ലാർവ ഏതാണ് കോമൺ മൊർമോൺ കോമൺ മൊർമോൺ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു പുഴുവാണത് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ മഞ്ഞ നിറത്തിലെ പുഴു ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പുഴു ലിറ്റിൽ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ അടുത്തത് ഒരു കറുത്ത കറുത്ത പുഴുവാണ് സൗത്തേൺ ബേർ സൗത്തേൺ ബേർവിങ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ദർ ലാർവാസ് ആദ്യം കണ്ടത് കോമൺ ഇന്ത്യൻ ക്രോ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അരളി ശൽഭം എന്ന ശലഭം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോമൺ ഇന്ത്യൻ അരളി ശൽഭത്തിൻ്റെ ലാർവയാണത് അടുത്തതാണ് ഗരുഡ ശലഭം സൗത്തേൺ ബേർഡ് ബ്രിങ് ബേർഡ് ബ്രിങ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗരുഡ ശലഭത്തിൻ്റെ ലാർവയാണ് ആ കണ്ടത് പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് കണ്ടത് ബ്ലൂ മോർമോൺ ബട്ടർഫ്ലൈ കൃഷ്ണശലഭം 
കൃഷ്ണശലഭത്തിൻ്റെ ലാർവയാണത് അടുത്ത ഈ മഞ്ഞശലഭം ലിറ്റിൽ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി എന്ന് വിളിക്കും മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തിയുടെ ലാർവയാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് മഞ്ഞ പുഴുവിനെ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ കോമൺ മൊർമോൺ നാരകശലഭം എന്ന് പറയും നാരകശലഭം പിന്നെയുള്ളത് ഇല പോലെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പുഴുവാണ് ഓക്കില ഓക്കില ശലഭം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കില ശലഭം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദർ ലാർവാസ് ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ട് വിവിധ തരം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ലാർവകളെ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലീഫ് ഈറ്റിംഗ് വേംസ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്ട്രോയ്സ് ആർ യങ് വൺ ഓഫ് സം ബട്ടർഫ്ലൈസ് നാം നശിപ്പി നശിപ്പിക്കാറുള്ള മിക്ക ഇലതീനി പുഴുക്കളും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ശലഭങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വി ഡിസ്ട്രോയ് മെനി ഓഫ് ദം വിത്തൗട്ട് റിയലൈസിങ് ഇതറിയാതെയാണ് എത്രയോ എണ്ണത്തെ മനുഷ്യൻ നിത്യേനെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് നോയിങ്ലി ഓർ അൺനോയിങ്ലി ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ ചില ശലഭങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിന് പോലും ഇത് ഇടയാക്കാറുണ്ട് അണ്ടർ ദ ഓസ്പിക് ഓസ്പൈസസ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ ക്ലബ് മേക്ക് എ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ടു പ്രൊജക്റ്റ് ദം പരിസ്ഥിതി ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂളിൽ ശലഭ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു ശലഭോദ്യാനം തന്നെ നിർമ്മിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ നമ്മൾ കൊല്ലുന്ന അല്ലെ കീടനാശിനികളൊക്കെ തളിച്ചു കൊല്ലുന്ന പുഴുക്കളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണിന് നല്ല കുളിർമ നൽകുന്ന വളരെ മനോഹാരിതയുള്ള ഭാവിയിലെ ശലഭങ്ങളെ ബട്ടർഫ്ലൈകളെയാണ് നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ധാരാളം ചെടികളും പൂക്കളുള്ള ചെടികൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂക്കളിലെ തേൻ നുകരാനായിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈകൾ വരും അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം പരിസ്ഥിതി ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സയൻസ് ക്ലബിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് പരിശ്രമിച്ച് നല്ലയൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ശലഭോദ്യാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ദ ലിറ്റിൽ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ കോമൺ മൊർമോൺ സൗത്തേൺ ബേർഡ് വിങ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബ്ലൂ മൊർമോൺ ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സെട്ര ആർ ബട്ടർഫ്ലൈസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ചില ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി നാരകശലഭം ഗരുഡശലഭം കൃഷ്ണശലഭം മുതലായവ അല്ലേ ഈച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലേസ് എക്സ് ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാൻസ് അതായത് ഓരോ ശലഭവും ചില പ്രത്യേക ഇനം ചെടികളിലാണ് മുട്ടയിടാറ് ഓരോന്നും എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് മുട്ടയിടില്ല ഓരോന്നും അതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യമുള്ള ചെടികളിലാണ് അത് മുട്ടയിടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് വി ക്യാൻ അട്രാക്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ടു ലേ എക്സ് ബൈ ഗ്രോയിങ് ദീസ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തി നമുക്ക് ശലഭങ്ങളെ മുട്ടയിടാനായിട്ട് ആകർഷിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ശലഭത്തിൻ്റെയും ചെടികൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ചെടികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലോ അല്ലെ സ്കൂളിൻ്റെ ഉദ്യാനത്തിലോ നട്ടു വളർത്തി ആ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് കലോട്രോഫസ് ട്രോപ്പിസ് എരുക് കറി ലീഫ് പ്ലാൻറ്റ് കറിവേപ്പില സിട്രസ് പ്ലാൻറ്റ് എരുക് കറിവേപ്പില നാരകം എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ എരുക് എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പില അതുപോലെ നാരകം നാരങ്ങയുടെ നാരകം എന്നിവ ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ് ഇതിലൊക്കെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് വന്ന് മുട്ടയിടുകയും അതിൻ്റെ ലാർവ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ നിന്നും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ടു പ്ലാൻറ്റ് ദം എലോങ് വിത്ത് ദ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അറ്റ് യുവർ സ്കൂൾ അതായത് സ്കൂളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പൂച്ചെടികൾക്കൊപ്പം ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ കൂടി 
നട്ടു വളർത്തി നോക്കൂ അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ചെടികളും പൂക്കളും റോസാ ചെടിയും മറ്റ് ചെടികളൊക്കെ നടുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എരുക്കിൻ്റെ ചെടി അതുപോലെ കറിവേപ്പില അതുപോലെ നാരകം ഇതൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൂട് കൂട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെമ്പരത്തി മുല്ല പോലുള്ള നല്ല ചെടികളും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സംഭവിക്കുക ബട്ടർഫ്ലൈസ് വന്ന് തേൻ ഊറുകയും തേൻ കുടിക്കുകയും അതിന് മുട്ടയിടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈസ് പാർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിലോ അല്ലെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മെനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിൽ വിസിറ്റ് ദിസ് പാർക്ക് അങ്ങനെ ധാരാളം പൂമ്പാറ്റകൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ വിരുന്നിനെത്തും മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ നൗ ഫേസിംഗ് ദ ട്രീറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഒട്ടേറെ ശലഭങ്ങൾ ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ദ സി ടർട്ടൽ ഈസ് അനദർ ഓർഗനിസം വിച്ച് ഫേസസ് ദ ത്രീറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇതുപോലെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മറ്റൊരു ജീവി കൂടിയാണ് കടലാമകൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് പൂമ്പാറ്റകളെ നമ്മൾ കീടനാശിനികളൊക്കെ അതായത് ഇലകളൊക്കെ പുഴുക്കൾ തിന്നുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുഴുക്കളെ കൊല്ലുകയോ അല്ലെ കീടനാശിനിയൊക്കെ തളിച്ച് പുഴുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഭാവിയിലെ മനോഹരമായ പൂമ്പാറ്റകളെ തന്നെയാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവയുടെ വംശം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പൂമ്പാറ്റ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഇല്ലാതാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലയൊരു പൂന്തോട്ടവും അതുപോലെ പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് മുട്ടയിടാൻ അനുയോജ്യമായ മരങ്ങളും ചെടികളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും വീടിൻ്റെയും പരിസരങ്ങളിൽ നട്ട് വളർത്തി അതുപോലെ പുഴുക്കൾ കാണുമ്പോൾ പുഴുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാശകാരിയല്ല അത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം പൂമ്പാറ്റകളായി മാറുന്ന പൂമ്പാറ്റകളുടെ ലാർവയാണതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പൂമ്പാറ്റകളോട് ഈ പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മറ്റൊരു ജീവി കൂടിയുണ്ട് കടലാമകൾ കടലാമകളുടെ മുട്ടകൾ നശിച്ചു പോയി പുതിയൊരു കടലാമകൾ അല്ലെ തലമുറ ഉണ്ടാകാതെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് സീ ടെർട്ടിൽ കടലാമകൾ ദ സീ ടെർട്ടിൽ കംസ് ഫ്രം ദ സീ ടു ദ ഷോർ ആൻഡ് ഡിഗ്സ് സാൻഡ് ടു ലെ എഗ്സ് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കയറി വന്ന് മണൽ മാന്തി കുഴി ഉണ്ടാക്കിയാണ് കടലാമകൾ മുട്ടയിടുന്നത് അപ്പോൾ കടലിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മുട്ടയിടേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ അത് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അത് മണൽ മണൽ തിട്ടകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണലിൽ കുറേ കടലിൽ നിന്ന് മാറി മണലിൽ വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും ആ കുഴികളിൽ ധാരാളം മുട്ടയിട്ടിട്ടാണ് അത് മൂടിയിട്ടിട്ട് അതങ്ങ് കടലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് എഗ്സ് ആർ ഓഫൺ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലീഡിങ് ടു ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് സീ ടർട്ടിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഈ മുട്ടകൾക്ക് വൻ തോതിൽ നാശം സംഭവിക്കുകയും കടലാമകൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ കരയിലുള്ള കുഴിയിൽ വെറുതെ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാന്തി നോക്കുമ്പോൾ കുറേ മുട്ടകൾ അവരതെടുത്ത് ചുമ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കടലാമകൾ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വംശം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സീ ടർട്ടിൽ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ മുത്തിയാം സീഷോർ ഓഫ് വള്ളിക്കുന്ന് ഇൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പോൾ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അതായത് വനം വകുപ്പ് കീഴിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയം കടൽ തീരത്ത് കടലാമകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മുതിയം കടൽ തീരത്ത് കടലാമകളുടെ മുട്ട അവർ കൃത്യമായി പരിപാലിച്ച് വിരിയിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീണ്ടും കടലിലേക്ക് അയച്ച് 
അതിൻ്റെ വംശനാശ ഭീഷണി നിന്നും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയൻ കടൽത്തീരത്ത് ചില സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദോസ്ത ദോസ് ദാറ്റ് ഗീവ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് വി വി പാരസ് ഓർഗനിസംസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടി വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വി വി പാരസ് വി വി പാരസ് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ മുട്ടയിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മുട്ടയിടുന്ന എല്ലാ ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷം പഠിച്ചു ഇനി പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടുന്ന ജീവികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഗനിസംസ് ലൈക്ക് ദ ക്യാറ്റ് റാബിറ്റ് കവ് ഗോട്ട് എക്സെട്ര ഗീവ് ബർത്ത് ടു ദ റിയങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മേക്ക് പൂച്ചയും മുയലും പശുവും ആടും തുടങ്ങിയ ജീവികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടി വളർത്തുകയാണല്ലോ മമ്മൽസ് എന്താണ് മമ്മൽസ് സസ്തനികൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും എന്താണ് മമ്മൽസ് മമ്മൽസ് ആർ ക്രീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മേക്ക് മമ്മൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളാണ് സസ്തനികൾ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെയുള്ള പൂച്ചയാണെങ്കിലും പട്ടിയാണെങ്കിലും പശു ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആനയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം പശുക്കുട്ടി ആന ആട് മാന് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രസവിച്ച് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാൽ ഊട്ടുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് മമ്മൽസ് സസ്തനികൾക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ പശുവിനും ആനയ്ക്കും ആടിനും എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് ഈ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെവി അതുപോലെ രോമങ്ങൾ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോഷകമാം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പാലുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് നോക്കാം ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടി വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഹെയർ ഓൺ ദ ബോഡി ഈ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഹെയർ ഉണ്ടാവും ശരീരത്തെ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രസൻസ് ഓഫ് പിന്ന പിന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ചെവിക്കുടയുണ്ട് പാൽ ഊട്ടി വളർത്തുന്ന മമ്മൽസ് അല്ലെ വിവി ചെവിക്കുടകളുണ്ട് രോമങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ പാൽ ഊട്ടി പ്രസവിക്കും പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടി വളർത്തും അതാണ് ഒബ്സർവ് ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് യു നോ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് മമ്മൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ജന്തുക്കളെ നിരീക്ഷിച്ച് സസ്തനികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പട്ടി പൂച്ച എലി മൊയൽ വൗ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അറിയായിരിക്കും അപ്പം അതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് ഒരു വലിയ പട്ടിക തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദീസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് പ്രൊസസ് ദ എബവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം മേൽപ്പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാൽ കൂട്ടാനും ശരീരത്തെ രോമങ്ങളും ചെവിക്കൂടെയും മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അതിൻ്റെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളും പല പല വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിച്ച പോലെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടി വളർത്തുന്ന വിവി പാരസ് അതുപോലെ മമ്മൽസ് സസ്തനികൾ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ജീവികൾക്കെല്ലാം പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഒന്ന് അവയെല്ലാം പ്രസവിച്ചു ആ പ്രസവിച്ച ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാൽ കൊടുക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സസ്തനികൾക്ക് എല്ലാ ജീവികൾക്കും തന്നെ രോമങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് പശുവിനാണെങ്കിലും ആടിനാണെങ്കിലും മാനിനാണെങ്കിലും ആനയ്ക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം പോത്തിനാണെങ്കിലും കഴുതയ്ക്കാണെങ്കിലും കുതിരയ്ക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം എന്തുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിറച്ചും രോമങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ സിംഹത്തിനും പുലിക്കാണെങ്കിലും സീബ്രയ്ക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൂട്ടുന്ന ജീവികളാണ് ഇവിടെയെല്ലാം ശരീരത്തെ രോമങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചെവിക്കുട ഉയർന്ന ചെവിക്കുട ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ചെവിക്കുട ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പാമ്പിലോ പഴുതാരയിലോ പല്ലിയിലൊന്നും കാണാത്ത കാര്യം മറ്റൊന്നാണ് ഫ്ലൈയിങ് മമ്മൽസ് പറക്കുന്ന സസ്തനി എന്താണത് ദ ബാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലൈയിങ് മമൽ 
പറക്കുന്ന സസ്തിനി ആരാണ് ബാറ്റാണ് വവ്വാലാണ് വെബ്ഡ് ഫോർ ലിംസ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഫ്ലൈ ചർമ്മബന്ധിതമായ മുൻകാലുകളാണ് ഇവയെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിറകെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കാലാണ് ആ കാലിനിടയിൽ അതിന് ഒരു ചർമ്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തൊലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിറക് പോലെ ആ ചിറക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പറക്കുന്നത് ദ ബാറ്റ്സ് റിസംബിൾ ബേർഡ്സ് ദ ഗീവ് ബർത്ത് ടു ദ റിയങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് ദം വിത്ത് മിൽക്ക് പക്ഷികളെപ്പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവയാണ് ഈ ബാറ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തെ രോമങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് പാലൂട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് പറക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ കൈകൾക്കിടയിലുള്ള ആ തൊലി അതൊരു ചിറക് പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പക്ഷിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇത് പക്ഷിയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ പെടുന്നതല്ല ഇതൊരു സസ്തനിയാണ് പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൂട്ടുകയും ശരീരത്തിൽ രോമവുമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പക്ഷിക്ക് അല്ലെ ഈ ബാറ്റിന് വവ്വാലിൻ്റെ ചെവി കൂടെയുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ മുഖം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ചെലിയുടെ എലിയുടെ ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ഈ വവ്വാലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് എലിക്ക് ചിറക് വെച്ച രീതി പോലെയാണ് പിന്നെ ഇത് തലകുത്തിയാണ് മരങ്ങളിൽ തലകുത്തി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ വാഴക്കൂമ്പിലൊക്കെയുള്ള വാഴക്കൂമ്പിലൊക്കെയുള്ള തേൻ കുടിക്കാനൊക്കെ വരും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ പേരയ്ക്ക മാമ്പഴം ഇതൊക്കെ തിന്നുന്ന വവ്വാലുകൾ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നക്കാരനാണ് എന്നാണ് ഇപ്പം നിപ്പ പോലുള്ള വൈറസ് ഈ വവ്വാലാണുള്ളത് അതിമാരകമായതും വളരെ ഭയാനകവുമായ പകർച്ചവ്യാധിയെ പെടുന്നതുമായ മരണം ഉറപ്പായും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നിപ്പ അതിനൊരു പ്രധാന കാരണക്കാരൻ വവ്വാലിലുള്ള ആ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസാണ് നിപ്പ ബാധിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിപ്പ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരൻ വവ്വാലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വവ്വാലി കടിച്ച ഫ്രൂട്ട്സുകളൊന്നും കഴിക്കരുത് എന്ന പ്രധാനമായ നിർദ്ദേശം തന്നെ നമുക്ക് സർക്കാർ തരുന്നത് ഹൊവി പാരസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് എമങ് മമൽസ് സസ്തനികളിൽ മുട്ടയിടുന്നവയുമുണ്ട് അതായത് ചെവിയുണ്ട് രോമവുണ്ട് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യുന്ന സസ്തന വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്ന സസ്തനികൾ മുട്ടയിടുന്നവയുമുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാറ്റിപ്പസും ഒരെണ്ണം എക്കിഡ്ന ആണോ എക്കിഡ്ന എക്കിഡ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ജീവികളാണ് ദ മമൽസ് ജനറലി ഗീവ് ബർത്ത് ടു ദ റെങ് വൺസ് സസ്തനികൾ പൊതുവെ പ്രസവിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് ദേർ ആർ ഓൾസോ സേർട്ടൺ എഗ് ലെയിങ് വൺസ് എമങ് ദം മുട്ടയിടുന്ന ചിലതും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പം വളരെ അപൂർവമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ അപൂർവമാണ് ഈ ഈ ജീവികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചതുമല്ല ഈ പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിപ്പസ് ആൻഡ് എക്കിഡ്ന ആർ എഗ് ലെയിങ് മമൽസ് ദ ഫീഡ് ദർ എങ് വൺസ് വിത്ത് മിൽക്ക് അതാണ് അപ്പം പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നയും എന്താണ് മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികളാണ് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ വിരിയിക്കും ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുകയും ചെയ്തു അത് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പാലൂട്ടുകയാണ് സാധാരണ മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞതൊക്കെ നിലത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചികിച്ച കഴിഞ്ഞ് തിന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്താണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കിഡ്നിയും പ്ലാറ്റിപ്പസും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരെ ആ പാല് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി ഹാവ് സോ ഫാർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഹാവ് ക്രീച്ചേഴ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഗിവിങ് ബർത്ത് ഓർ ലെയിങ് എക്സ് മുട്ടയിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചും ജീവികൾ വംശവർദ്ധന നടത്തുന്നതാണല്ലോ നാം ഇതുവരെയും ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളെക്കുറിച്ചും പ്രസവിക്
താഴെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ പട്ടിക നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം സി ടർട്ടൈൽ എന്താണ് സി ടർട്ടൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് എഗ് ലൈങ് ഇൻ ദ സി ടർട്ടൈൽ സി ടർട്ടൈൽ നേച്ചർ ഓഫ് എഗ് ലൈങ് ഇൻ ദ സി ടർട്ടൈൽ കടലാമകൾ എങ്ങനെയാണ് മുട്ടയിടുന്നത് ദേ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ സി ടു ദ സാൻഡ് ഷോർ അത് കടലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബീച്ചിലേക്ക് അതായത് മണൽ മണൽ പരപ്പിലേക്ക് അത് കടന്നു വരും നടന്നു വരും എന്നിട്ടോ ദേ ദെൻ ദേ ഡിഗ് പിറ്റ്സ് എന്നിട്ട് അത് വന്നിട്ട് വലിയ കുഴികളുണ്ടാക്കും ഇൻ ദ സാൻഡ് മണലിൽ വലിയ കുഴികളുണ്ടാക്കും ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എഗ്സ് ഇൻ ദ പിറ്റ്സ് ആൻഡ് കവർ ദ എഗ്സ് വിത്ത് സാൻഡ് എന്നിട്ടത് കുറേ മുട്ടകളിടും പത്തിരുപതും കൂടുതൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് മണലിട്ടതങ്ങ് മൂടും ആനിമൽ ദാറ്റ് ഗീവ് ബർത്ത് ആൻഡ് ബ്രേസ്റ്റ് ഫീഡ് വിവി പാരസ് ആനിമൽ വിവി പാരസ് ആനിമൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഗീവ് മൃഗങ്ങൾ അത് ബർത്ത് ചെയ്തിട്ട് ജന പ്രസവിച്ചിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ്സ് പാൽ കൊടുക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടുന്ന ജീവികളെ വിവി പാരസ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നു വാട്ട് ആർ മമൽസ് മമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മമൽസ് ആർ ക്രീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് മമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവികളാണ് സസ്തനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളെയാണ് മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാമൽസ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് മാമൽസിനുള്ള സസ്തനിക്കുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ദേ ഫീഡ് ദേർ യങ് വൺസ് വിത്ത് ദ മിൽക്ക് ഫ്രം ദ ബ്രീസ്റ്റ് അതായതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടി പാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ദർ ബോഡി ഹാസ് ഹെയർ റിക്കവറിങ് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ബോഡിയെല്ലാം രോമം കൊണ്ട് ചുറ്റ് മൂടപ്പെട്ടതായിരിക്കും ദ ഹാവ് വിസിബിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയേഴ്സ് പിന്നെ ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചെവിക്കുടകളുണ്ടായിരിക്കും എഗ് ലൈങ് മമൽസ് മുട്ട ഇടുന്ന സസ്തനികൾ മമൽസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് മമൽസ് ഗീവ് ബർത്ത് ടു ദർ യങ് വൺസ് ഒട്ടുമിക്ക മമൽസുകളും സ്വന്തമായിട്ട് അത് പ്രസവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ടു എഗ് ലൈങ് മമൽസ് മുട്ട ഇടുന്ന രണ്ട് സസ്തനികളുണ്ട് ദർ എക്കിഡ്ന ആൻഡ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് അവ എക്കിഡ്ന എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലാറ്റിപ്പസുമാണ് എക്കിഡ്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഉറുമ്പ് തീനി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അങ്ങനെ ആര് അങ്ങനെ അപൂർവമായി കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഉറുമ്പ് തീനി മറ്റൊന്ന് പ്ലാറ്റിപ്പസുമാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസിനെ കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉറുമ്പ് തീനിനെ കാണാനും കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മുട്ട ഇടുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് പാൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചാർട്ട് പൂരിപ്പിക്കാനുണ്ട് ആനിമൽസ് വിവി പാരസ് പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടുന്നവയും ഒവി പാരസ് മുട്ടയെടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വംശവർദ്ധനവ് നടത്തുന്നതിൻ്റെയും കാറ്റഗറി തിരിക്കാനായിട്ട് ആനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവി പാരസ് മാമൽസ് മുട്ടയിട്ട് അല്ല പ്രസവിച്ച് പാൽ ഊട്ടുന്നവ അവിടെ അവയിലെ ടെറസ്ട്രിയലായിട്ടുള്ളത് എലഫൻറ്റ് ഡിയർ ലയൺ ടൈഗർ മങ്കി നമ്മുടെ ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരയിൽ വളരുകയും പ്രസവിക്കുകയും പാലൂട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർത്തുകയും വംശവർദ്ധനവ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് എലഫൻറ്റ് ആന ഡിയർ മാൻ ലയൺ ടൈഗർ സിംഹവും പുലിയും മങ്കി കൊരങ്ങൻ കൗ കൊര പശു അങ്ങനെ ഗോട്ട് ആട് അങ്ങനെയുള്ളത് അക്വാട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലുള്ളത് വെയിൽ തിമിംഗലം ഡോൾഫിൻ ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യം ഇത് പ്രസവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് ഒവി പാരസ് എഗ് ലൈങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒവി പാരസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾ ഇൻസെക്സ് പ്രാണികളിൽ പെടുന്നതാണ് ആൻഡ് ഹണി ബി 
കോക്രോച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ ബീറ്റിൽ ഉറുമ്പുണ്ട് തേനീച്ച പാറ്റ പൂമ്പാറ്റകൾ വണ്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഫിഷസിൽപ്പെടുന്നതാണ് മീൻ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഫിഷസിൽപ്പെടുന്നത് മേക്കറൽ സർഡൈൻ ഷാർക്ക് കാറ്റ് ഫിഷ് പേൾസ്പോട്ട് മത്തി അയല സ്രാവ് മുഷി ഫരാൽ ഒക്കെ ആഫിബിയൻസിൽപ്പെടുന്നതാണ് വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിച്ച് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളിൽപ്പെടുന്നത് ഫ്രോഗ് സാലമാൻഡർ സിസിലിയൻ തവളയും സാലമാൻഡറും സിസിലിയനൊക്കെ ആംഫിബിയൻസിൽപ്പെടുന്നു റപ്റ്റൈൽസ് ഇഴജന്തുക്കളിൽ ഉരകങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ക്രോക്കഡൈൽ കലോട്ടസ് മബിയ സ്നേക്ക് ലിസാഡ് മുതല അതുപോലെ തന്നെ അരണ ഹോന്ത് പല്ലി ഇവയെല്ലാം ബേഡ്സിൽ പെടുന്നതാണ് പക്ഷികളിൽ പെടുന്നത് ഡോ ഹൻ കുക്കു മൈന പ്രാവുകൾ കോഴി കുയില് മൈന ഇവയെല്ലാം ക്രോ സ്പാരോ ഇതൊക്കെ തന്നെ മുട്ടയിടുന്ന ജീവിപ്പെടുന്നവയാണ് അപ്പം ഇത്രയും ജീവികളുടെ എക്സാമുകൾ ചേർത്ത് പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു